娟娟小娃娃，出来陪本尊解解闷儿。嘿，这小娃娃又偷偷跑去哪儿浪去了？哎，站住！我又不是什么洪水猛兽，你跑什么跑啊？我还能把你吃了？少少爷都怕你把他吃了，更更别说我了。这江家小儿肯定没在你面前说我什么好话。你转过来。你们家主子去哪儿了？哦，我家少爷去后山练剑了。这江家小儿还挺用功啊。转过去。我得去看看。哎，你不能过去啊！谁让你转过来的？我为什么不能去啊？我说，我刚刚看见老爷爷往后山的方向去了，脸色看着不太好。你现在要是过去了，肯定得添乱。这江家老儿难道真的要对小娃娃下手了？多谢爷爷赐教，请留。九分剑法的精妙之处，你已经完全领悟到了。从今往后，爷爷没什么可以教你的了。爷爷，您当年也时常这样，和我爹一起练剑吗？少桑的九分剑法也十分精妙。那我的剑法和我爹相比呢？青出于蓝。而胜于蓝。如果我爹还在世的话，也一定会想这样一起陪我练剑。只可惜，永远不会有这样的机会了。人死不能复生。清流，你还有怨言？谁？呃，老爷。练武场是你们随便来的地方吗？是我让他们来的。出来吧。这么快就被你发现了，一点都不好玩。你又想干什么？这还用问？我费了这么大劲儿，我怎么能错过江家这出好戏呢？去！我让他们来是来寻宝的，江老庄主应该不会介意吧？胡闹！陈璧山庄有何宝物可寻？江老庄主，我找到了，就在这儿。小丫头，你觉得老夫是可以随便愚弄之人，是吗？江清流对您来说是九分剑法唯一的传人，也是陈璧山庄的继承人。您难道能说，他不是一件宝物吗？清流是活生生的人，怎么能跟物件相提并论？爷爷。小景她平时就喜欢开玩笑，您消消气，我现在就带她走。小景，希望您能记住刚才说的话。走啊！江隐天，博野景行。嘿，你说把他们两个如果放在一块会怎么样呢？砰！彗星撞地球啊！我这一想，我就激动的不行啊！我全身的细胞都在身体里跳舞啊！我跟你说，月哥，你玩的差不多就行了。我们家谷主可经不起你这么折腾。那可不行
这十一年没有伯爷警醒，这江湖上有多无聊啊！这么说，你当真知道汉阴谷灭门案的真相？哎，不能说知道的一清二楚，但总能猜出个十之八九。这江湖上有趣的事儿，哪件能瞒得过我西虐哥的眼睛？不过，这凡事有得就有失，没有一件能让你白白知道。你又想要什么？我跟你换，不过有个条件，你跟我们家谷主的约定，要作废。就你这块榆木疙瘩，还是拉倒吧。我还是觉得江隐天和博野景行比较好玩